Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês como dar um acabamento nos nossos vasos. Ele sai da forma com rebarba, com bastante furinho. E eu quero passar para vocês aqui como deixar ele lisinho, como passar a nossa, a nossa nata de cimento, como deixar ele bem lisinho para a gente fazer o estilo vietnamita e economizar na tinta, no verniz e na mão de obra. Vai ficar muito bonito o nosso vaso. Se você quer aprender como deixar o seu vaso lisinho, com o um mínimo de imperfeição, deixar ele o mais perfeito possível para você aplicar a técnica estilo vietnamita, vai curtindo esse vídeo, vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho para não perder o próximo vídeo, assista até o final, não perca nenhum detalhe, porque quanto mais liso o seu vaso ficar, maior brilho terá no estilo vietnamita. Esse é um segredo que não te contam por aí. Pessoal, e lembrando que existem vasos vietnamitas que nem brilho tem. Os mais bonitos, os mais cobiçados são os brilhosos, que são os vitrificados. Mas existem diversos tipos de vasos vietnamitas que sequer tem algum brilho. Galera, o seu vaso ele vai ficar liso, mas sempre vai ter alguma imperfeição. Todos os vasos fabricados em moldes de fibra de vidro, de plástico, sempre vai ter essa rebarba. E você vai acertar o máximo possível, mas mesmo que fique qualquer relevo, qualquer imperfeição, isso pode trazer até um ponto extremamente positivo para o seu vaso. Por quê? Repare que os vasos vietnamita, ele tem ondulações, ele tem imperfeições que é na onde realça o brilho. É só você conferir na internet e você vai ver que tudo que eu estou falando aqui tem sentido. Assista até o final do vídeo, não perca nenhum detalhe. Porque é muito importante para você aprender esse passo a passo. Porque até mesmo se você comprar um vaso pronto, sem pintura, sem nada, você vai precisar dar esse acabamento para garantir a qualidade do seu efeito vitrificado. Para a gente fazer o acabamento nesse vaso, a gente vai precisar de cimento e cal. Lembrando que para dar uma, um melhor acabamento, uma melhor liga e um melhor deslize do pincel são duas medidas de cimento por uma de cal eu coloco tudo dentro de uma peneira e peneiro Tirando assim as partes do cal e do cimento que endureceu, que é o que atrapalha na gente dar o acabamento do nosso vaso. Que o pincel fica travando, que fica imperfeições totais no vaso. Então é sempre importante que você peneira antes de você passar. E só cimento. Uma massinha, uma natinha só de cimento. Pra gente usar ela como na espessura como se ela tivesse uma pasta de dente como o nosso vaso acabou de sair da forma ele ainda tem essas imperfeições que são as rebarbas então você vai pegar ali e vai
o vaso tendo tirado todas as rebarbas, chacoalha ele, pega o pincel seco antes de você molhar na nata e tira a poeira dele, ó. tira toda a poeira da resinha. Nós vamos iniciar por aqui, ó. Tem o quebradinho. Pega a nossa natinha. O nosso vaso, ele fica empelotado. Por quê? Porque nós passamos só a nata. Agora vem uma parte importante, que é... Nosso pote de nata está vazio. Eu coloco água. Um pouquinho de nada no nosso pincel ainda, vai misturar nesse, nessa água aqui e a gente vem alisando.
A gente é, aguarda, agora a gente aguarda ele secar por volta de uns 10 minutinhos. Se você montou uma linha de produção aí, que vai fazer mais vasos, é o tempo de você passar a nata no próximo. Você volta nesse e faz esse movimento aqui, ó. De preferência, com a mão sem estar tá com luva. O máximo de movimentos circulares que você puder fazer. Quando você começar a fazer, aí você vai entender quanto vai ficar liso. E aí, é onde que a gente acaba economizando na lixa para alisar esse vaso, a gente economiza na laca chinesa, na tinta. E o acabamento fica maravilhoso. Olha só que coisa mais linda que ficou. Depois que a gente passa a mão nele, ele fica lisinho. Essas pequenas imperfeições que realça o brilho do seu vaso. Ele dá um tom espelhado maior. O vaso que tem esse, essa circunferência, esse ângulo arredondado, ele fica muito lindo o brilho. E é isso aí, galera. Tá aqui o nosso vaso, prontinho para receber o acabamento estilo vietnamita. Fica muito lindo. Ele fica super lisinho. É só guardar secar a nata passar a tinta e dar início ao tratamento estilo vietnamita em específico aqui no nosso canal como prioridade no cimento tem como fazer sim vou deixar aqui em cima o link e também na descrição para você ir lá para o nosso vídeo de como fazer o acabamento estilo vietnamita esse aqui é o preparatório para receber o estilo vietnamita na superfície do seu vaso não tem segredo é muito simples e é muito importante que você faça esse acabamento antes de receber a tinta para preservar a sua tinta e dar um melhor acabamento no seu estilo vietnamita galera, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado obrigado por estar aqui no nosso canal vocês que não é inscrito, se inscrevam não perca nenhum conteúdo deste canal é muito simples para você não perder é só se inscrever, ativar o sininho e ficar ligado aqui com a gente muito obrigado